。一个深不见底的深渊，传说里面是通往阴间的鬼门关。看一下，我们现在来到了老乡口中所说的这个鬼门关，有飞升龙门的斩龙牙。讲这个斩龙牙，其实有点讲法嘞。这些传言是否属实呢？今天我们受当地镇里邀请，来到这传说中的猫耳洞。在我们经过几个小时的探索后，发现洞中有大量流水进入。我们这样进来的时候，没有这样水的，说明外面正在下大雨，吓得我们赶紧往外跑。听他们说下去有三四百米啊，这个天坑。然后今天我们过来啊，只要顺便下去的话，看一下底下有没有水。如果有水源的话，我们可以给他们带一点水源上来。有水的啊，跑十万路，三、二、一。看一下，我现在挂在这个初始锚点上来。底下是深不见底的深渊呀！这个大树差不多有直径有三十公分的一棵大树上面去做这个树锚。好，继续下降。从顶上下来已经到达五十米的位置。这边呢，有一道小的瀑布，从这个地方用流水倾泻而下。一路上呢，都是这些苔藓，看一下，非常湿润的一些苔藓，因为它这个洞一直是有一道水流这样下来的，所以苔藓非常的多，也非常的滑。这个岩壁上，现在最后一段下降。哇，你这个一百米水子跟个半米一样，看一下，我现在已经下到底下了。绳子呢，全部弄到了一百米绳子到这里完全结束了。整个崖壁呢还是非常高，这一段垂直悬空下来都有好几十米了。看，这边是没有动到的。然后在我们的右边呢，进去看一下，应该有动到。到达这个底下，完全就是原生态，这个底下完全就没有人下来过。这像看什么？像不像龙鳞？确实很漂亮啊，但是这个不要上去踩，踩了就就不漂亮了。啊、现在我们来到老乡口中说的鬼门关呢，其实它是就是这个地方非常危险。原来的人呢，可能是下到底下去的，他们应该这个地方是有一条大斜坡，然后这样一直下来，中间呢还有一个大陷坑，这个陷坑下去也很深，我们扔石头试了一下。然后一不小心呢，要么就滴到这里面去，要么就滴下去。这个地方所以比较危险。当时的老百姓呢，可能把这个地方就称之为鬼门关。跑十分路啊，看一下有多深，一二三。我靠，哇，里面好大的洞道啊，好大的回声。嗯，据说过了这个鬼门关以后，还有斩龙牙。下到这个鬼门关底下看一下，传说中的这个斩龙牙呢，它又会是一番什么样的景象？这个所谓的鬼门关下面，洞道确实非常的庞大。那么老乡口中所说的斩龙牙又会是在何处呢？咱们只能继续往前走，继续探索。看一下阿左现在在那个位置，这个还在往下降。哇、哦，这个是有点高。一直要降到最最底下来。现在我站在整个大厅的正中央，这就是整个鬼门关下面的场景。看一下，啊，很大的一个空间。然后这边是有一个洞道往上面走的，这个空间真的好大呀！这就是刚才所说的鬼门关底下，地上呢全是这种泥土，然后。踩在上面是有这种软绵绵的感觉。我们现在继续再往上走，看一下老乡口中所说的斩龙牙会是在什么地方。空间的话还是非常大的，像一把石斧在龙头上。难道这里就是斩龙牙了吗？前面就是老乡口中所说的斩龙牙了吗？我的天哪，这里就是传说中的斩龙牙吗？又是一个好大的声音。讲这个斩龙牙，其实有点讲法嘞。
啊。这这里面看一下，他把那个石头说，那个上面啊，我我会冲水嘞。啊。那个水就从那床底出来，一般水水出来那种瀑布位置就是龙沟噻。啊。从那种斜角的嘞。现在我们在这个斩龙崖这个地方呢，这个地方初始锚点已经做好，然后现在我们的先锋呢？在下面继续给大家开线。听他们那个当地的老乡说呢，原来在这个洞里面熬宵的人，到达过这个斩龙崖这个地方，但是底下具体是个什么情况就没人知道了。从顶上下来，下来以后呢，在这个地方，我们在这个地方准备做一个横切点，横切点切到那个悬崖口边上，从那个地方下去。好，我们继续下降。哇、哦，这个有点。有点高啊，这一段。我的天哪，这个确实有点高。这个下来这一段都有八九十米的样子啊，太高了，下的有点慢，大家可以耐心等一下。下快了，这个绳子会很烫，然后就会烧损。现在我呢，已经从顶上，最顶上已经下来了，在这个斩龙崖的这个下方呢，这上面形成了一座天生桥。这个地方形成了一座天生桥，就是我们在上面看到的那个大斜坡。然后，如果从这边下来的话，刚才我们还准备从这边下，如果从这边下来的话，就完全是一个大穹顶了。下来以后，它这个分成两个洞道啊，这边洞道不知道有没有洞道，我过去看一下。我是裂的，但是希望有。这个就是一个大的的一个落水坑，全部都是这种淤泥堆积起来的。咱们先往上面这个洞道走吗？哎，肯定啊！你从这里啊，你走出去啊，然后就不用回来了。对，先看一下上面这个洞道。下来以后又往上爬。哇、哦，上面还宽得很。哇。啊。哦，好宽了。我先上去看一下，它这个大厅还有没有其他通道。然后，这里呢有一个小厅，这个小厅里面呢钟乳石还可以。有一点扑棱扑棱的感觉，上面是有伤，怎么有一些断掉的钟乳石下来？这个里面应该是自然脱落，然后掉下来的很多。这些地方呢，哇，还是非常大的洞道。上来以后，哇，这个钟乳石庞大，但是它是呈现这种黑色的。哦，这样看过去很漂亮啊。哇，好大一片的这个布灵布灵的这个，真漂亮！哇，整个洞道这边呢，绝对是从来没有人踏足过的地方。我的天哪，这个应该下不去吧？三、二、一。起码也有六七十米啊，看这个样子。现在我们先锋走来，继续到这个位置看一下下面到底有多深。我们带的绳子我估计不够，就是这一条，还有他屁股上掉了一点了。我现在呢，继续下，这下面还有一个平台，这个地方确实我们刚才站的那个地方是空的，然后底下呢还是无尽的深渊。它好像已经到底了。哦，它是这样子的，啊、是一个斜坡坑，底下就是个泥坑吧？大泥坑是吧？没动了是吧？好了，我们今天这个洞呢，看到那边已经过不去了，我们现在正在往上走。刚才我们进来的时候，没有这么大的水深。然后现在出来，来到这个断崖处呢，出现了很大的水深。我怀疑外面是在下大雨了，防止涨大水，我们得赶紧出去。之前我们过来的时候，这个地方是没有水下来的，现在好大的水从上面下来，赶紧出去，赶紧出去！看，到处都在漏水啊！哦，看一下，我们之前进来的时候没有这个水了。现在这个水已经变浑了，这个证明了这个水越长越大了。赶紧往外走
，完全是从上面一直流淌下来的。好的，咱们今天这个东南就已经探结束了，咱们下期再带大家探一个更加神秘的东西，大家记得关注哦。